você deve se lembrar dessa cena aqui. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e neste 25 de dezembro, Natal, inclusive um Feliz Natal a todos vocês, espero que aproveitem bastante o dia com seus familiares, amigos ou se você está passando sozinho, que seja um ótimo dia para você e vamos falar sobre uma das principais tretas da Fórmula 1 moderna, que foi Alonso vs Hamilton em 2007, especificamente no grande prêmio da Hungria daquela temporada. Se você já acompanhava a Fórmula 1 naquele período, sabe muito bem do que eu vou falar, mas se você não acompanhava, saiba que foi uma das temporadas mais interessantes da Fórmula 1, não somente na disputa dentro das pistas, mas também fora das pistas, já que na McLaren nós tínhamos um jovem super talentoso Lewis Hamilton chegando no seu primeiro ano de Fórmula 1 contra um bicampeão já estabelecido, o atual bicampeão, Fernando Alonso, vindo de dois títulos seguidos tendo desbancado Schumacher e em alta como principal piloto naquele período da Fórmula 1. Obviamente, o que se esperava de 2007 era um Hamilton mais comedido, mais tranquilo, apenas aprendendo como geralmente é a fala dos pilotos novatos, e um Alonso dominando a temporada na McLaren e muito possivelmente sendo tricampeão mundial. Bom, isso era a teoria, porque na verdade Hamilton veio para mostrar serviço desde a primeira corrida, o que eu sempre defendo aqui no canal, que é o certo, que é o correto, o piloto jovem tem que vir para mostrar serviço ao invés de ficar naquele papinho de ah, eu vou aprender e tal, aí quando vê já é segundo piloto e nem tem mais força dentro da equipe. Você só consegue ser campeão na Fórmula 1 se você se impor dentro da equipe, se você for um cara que consegue impor a sua habilidade, a sua vontade dentro de uma equipe e foi isso que o Hamilton buscou fazer com o Alonso e obviamente o Alonso com o Hamilton e tivemos uma briga que implodiu a McLaren. Mas vamos ao que interessa então, o que aconteceu naquele grande prêmio? Na temporada de 2007 tudo começou muito bem obrigado para a McLaren, tinha um carro excepcionalmente rápido e estava começando a ter um certo atrito entre Alonso e Hamilton, principalmente depois de Mônaco. Só que quando chegou na Hungria, foi onde o negócio pegou fogo. Quem confirma os dados é Mark Priestley, que era engenheiro da McLaren na época, e ele fala em entrevista que eles tinham um sistema muito justo de classificação. Cada corrida eles iam alternando qual piloto poderia sair na frente, o que gerava uma vantagem na época. Então na Hungria, era a vez de Alonso ser o piloto que sairia primeiro. Só que num determinado momento da classificação, Hamilton simplesmente desobedece essa ordem. Hamilton sai primeiro com o aval da sua equipe de box, da sua equipe de mecânicos, do seu engenheiro, e com isso gera a fúria de Alonso e a equipe do espanhol. Alonso começa a ter gritos no rádio, o Ron Dennis tentou intervir na situação, mas a equipe do Hamilton e o próprio Hamilton simplesmente ignoravam qualquer ordem de deixar o Alonso passar e com isso se manteve à frente na pista. Ou seja, você mexeu com Alonso, né? Alonso é o tipo de cara que não leva desaforo para casa, o pessoal até mais novo na Fórmula 1 sabe muito bem disso, Alonso não é uma figura que você quer cutucar com vara curta. E foi aí onde gerou todo o problema. Hamilton desobedeceu a ordem, fingiu que não era com ele, deixou Alonso e sua equipe furiosa, até que no finalzinho do Q3, quando eles iam fazer a última tentativa, tanto Alonso quanto Hamilton entram nos boxes. A equipe calculou de uma forma que tanto Alonso quanto Hamilton conseguiriam passar a tempo de abrir mais uma volta, só que Alonso então fez aquela jogada que já virou clássico, uma cena memorável na história da Fórmula 1, que foi o quê? Quando ele foi liberado pela equipe para poder sair dos boxes quando o Hamilton estava chegando, Alonso simplesmente fica parado. E ele fica ali alguns segundos parado, não é coisa assim de um minuto, ele fica 10 segundos, talvez um pouquinho mais, parado enquanto o Hamilton está atrás dele esperando ele liberar para poder ter a sua troca de pneus, o seu reabastecimento para fazer a última volta. Só que Alonso fica esses segundos parado e depois sai. E foi exatamente o tempo para ele e Alonso conseguir fazer a última volta e Hamilton não, resultando em pole position do Alonso, Hamilton ficando em segundo, 
Heidfeld em terceiro e Raikkonen em quarto. Uma das coisas que mais chamou a atenção no Priestley foi que Alonso conseguiu calcular o tempo exato em que ele poderia ficar no box parado para poder dar a última volta e Hamilton não, ou seja, aqueles segundos que fariam total diferença. Só que em contrapartida, Priestley também afirma que ele perdeu o respeito por ambos os pilotos, tanto Hamilton fazendo toda a confusão desrespeitando uma ordem clara da equipe que já havia sido pré-estabelecida, quanto com Alonso que era um veterano e estava retaliando a ação de Lewis Hamilton. Então Priestley perdeu muito do respeito por esses dois pilotos. Ainda assim, não deixa de ser uma história curiosa. Mas se você quer saber o desdobramento dela, por conta da segurada no box, Alonso foi punido em 5 posições no grid, então a pole position não adiantou de nada. Se ele não tivesse feito a besteira, poderia ter largado em primeiro com a sua, seu tempo de volta que foi muito bom, ou até mesmo em segundo com o Hamilton em primeiro. O resultado da corrida foi Hamilton vencendo com o Raikkonen em segundo e o Heidfeld em terceiro, com o Alonso chegando em quarto. Isso se mostrou um belo de um prejuízo para o Fernando Alonso, já que no final da temporada ele e Hamilton ficaram empatados em pontos e perderam o título para Kimi Raikkonen por apenas um ponto. Se Alonso tivesse terminado em terceiro essa corrida da Hungria, ele não seria campeão, porque ainda ficaria empatado com o Raikkonen em pontos, mas o Raikkonen teve mais vitórias do que Hamilton e do que Alonso, então Raikkonen seria campeão pelo critério de desempate. Mas se Alonso termina em segundo essa prova, ou seja, se ele larga na primeira fila e simplesmente se mantém em segundo e com todo o desdobramento do campeonato como foi exatamente, ele seria campeão mundial. Por isso que na Fórmula 1 fala-se tanto que cada ponto importa, ainda mais em uma época em que nós tínhamos um sistema de pontuação completamente diferente, em que o primeiro colocado levava 10 pontos, o segundo 8, o terceiro 6, o quarto 5 e assim você ia até o oitavo colocado que recebia 1 um ponto. Em 2010 é que tivemos a mudança para o sistema atual. Portanto, Alonso pode se remoer muito por conta da classificação na Hungria e o Mark Priestley fala que ali foi onde a McLaren perdeu o título. Também vale ressaltar que depois disso estourou um pouco mais para o final do ano, estourou todo o problema da McLaren da espionagem e essa espionagem gerou a McLaren um banimento da temporada, ela foi desclassificada da temporada e também recebeu a maior multa da história do automobilismo, na casa dos 100 milhões de dólares para você ver como foi absurdo aquele período na McLaren de 2007. Teve treta interna, teve bicampeão brigando com o novato, teve também espionagem, desclassificação, maior multa da história e nenhum título para a equipe britânica, o que acabou sendo uma das maiores vergonhas da história moderna da Fórmula 1. Mas e aí, você lembra desse episódio? Você assistiu ao vivo essa corrida? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!